我赢了，请向梁经理道歉。还有没上的没有？怎么了？你觉得你能打？我打不了。对嘛，还算有点自知之明。找一群比我们强的赢了又怎样？一样证明不了你是个有实力的教练。他们强又不代表你强。我陪你打两把，来，别怕再给你发一个。这半个月我观察下来啊，蒋娇娇技术优势，正手开放式上旋球，但是脚步死板。相持环节细节全无，发球抛球不稳，落点不准，四点五吧，算我友情抬高你啊。戴毅，技术优势，底线相持，反拍打法明显模仿辛纳，毫无个人风格可言，击球节奏，发力顺序，不堪入目。四点零不能再多了，陈哲。算了，一整个俱乐部，连一个能到五点零的人都没有，就这你们想要打职业？嗯、现在觉得我够格教你们了吗？
我给你们定个小目标吧，两个月以后，队内考核谁能破我的发球局，我就让谁当队长。怎么样？敢不敢？敢！来来来来来来来,来,来,来,来,来,来！教练，我想问一下，这个队内考核也包括我吗？一个把心思都花在歪门邪道上的人。教练组不教，解散。教练，邓教练，我没懂啊，您刚刚那话什么意思啊？之前我一直没搞明白，你一个打羽毛球的，干嘛转到网球俱乐部来？这两天我算是弄懂了，合着你在这儿谈情说爱、混工资呢？张教练，你可以对我有意见。脏水不是你这么泼的，我跟他就是最单纯的球员和经理人之间的关系。我往你身上泼脏水，是你这事儿干了，脏了我的眼，知道吗？就你这，你好意思跟我说你认真对待网球，认真对待俱乐部吗？他自己说他上不了场，你要一个上不了场的球员在你队里干什么？当吉祥物吗？宋三川自从来到俱乐部里之后，哪一天不是完成了自己分内的工作，挤出时间在那里训练？球场上他最玩命、最刻苦，他用他专业运动员的素质，拉动了整个队的气氛，所有人都能看得见。是，你可以说我不专业，说我外行，我都认了。但是你不能拿宋三川当理由，胡说八道。算了，无所谓啊。我领我的薪水，你养你的人，你们爱干什么干什么，别在我眼前晃就行。没事，算了算了。他凭什么这么说？没有必要跟他多说什么，没意义的。相信我。基本东西从头教嘛，来打好姿势，来等转发力，走，系鞋之后，系鞋之后，先动力，衔接脚动力，慢慢走，转胯，转胯，转出去，走，手腕内旋呢，球飞出去了，打高尔夫、啊，再来，自己做一遍，姿势摆好，等转发力，系鞋之后，电动力，衔接脚动力，转胯，转胯，手腕内旋，走。哎哎，宋先生，干嘛呢？啊，不好意思啊，那个，许楠，水管呲了。你干嘛呢？喂、呃、球啊！哎，好嘞好嘞。我是洗地啊。来，继续，带过去。
洗鞋之后，线动力带动脚，线动力带动脚，就是就是拿线动力带动脚。还不回去啊？本来我是打算下班了，看到你这么努力的在那儿训练，我深受震撼，赶紧加会儿班。去比赛之前，我铺了一轮广告，正式公布了张岩来我们俱乐部任教的事儿。深圳有特别多想跟他训练的球手，还有小孩儿。这几天光是商业会员就增加了三十二名，我再重新调整课时。挺好的，像张岩这种有实力又有名气的。无论是在创收方面啊，还是出成绩方面，应该都还挺好的。那是，多花在他身上的教练费，我得让他给我赚回来。你知道吗？我刚刚在那打球，我都能听见你在这儿噼里啪啦打算盘的声音，太大了，真是。嗯、本来我还以为你这次回来多多少少会对他有一点意见。想让他闭嘴，只有一种办法，就是我鱼转网成功。也只有这样才能证明你把我招进队是对的。其他方法嘛，去。那你也不能像现在这么玩命的练。你一天在俱乐部泡多长时间？十二个小时有了。没事儿，我不累。说了要成为你的底气的，总不能自己先漏气了吧？你最近表现不错啊，粉丝数一下涨到了一万八。我发现你特别会选场地，这个西餐厅、瑜伽馆都很好。你清楚高投入才有可能带来高回报，而且你最机灵的一点就是还知道给自己组 CP。你发现了没有？每当你跟我爱吃桃合体的时候，流量往往都好于其他的作品。这说明什么？说明用户喜欢看你们的互动，说明你跟你男朋友吵架、斗嘴、闹脾气，大家是有共鸣的。
，他真的是你男朋友吗？你们俩能持续输出吗？嗯，其实，呃，就是啊，行行行，我我我懂了。其实他是不是真的也没那么有所谓，只要在你的视频里他是你的男朋友就可以了。那你告诉我他是哪家公司的，我去联络一下。我觉得你们俩可以绑定 CP 以后一块儿做内容。不是，非得是他吗？就主要他也不是专业的主播，所以你应该也没有太多的时间来跟我一起。桃子啊，像你这样的小账号呢，一抓一大把，你觉得什么样的人能从中脱颖而出呢？就是那些能抓住时机的人，那些知道用户喜欢看什么就给他们看什么的人。但是用户喜欢与否，你说了不算，我说了也不算，只有数据说了才算。所以我不希望你错过这次时机，你明白吗？好吧 ，K K 姐，那我去跟他聊一聊。他是在梁永安那儿打网球的。哪来？这两个月后灭了威风。你怎么在这儿？我过来看看。谢谢啊。之前那件事儿，我承认我确实做的有点过分了。不过你没必要这么恨我。追到我俱乐部来了，底下这么多人，整得我多没面儿。看你打球的样子，还觉得像个人，怎么一开口这么烦人呢？我可没你那么闲，我是来这儿找你的，但不是找你麻烦。哦。没想到你还是个职业球员，会打网球啊？你瞧不起谁呢？什么叫会打呀？就刚刚底线这个接发，上升的那个点，那个高度。没几年功夫，根本打不出来。刚才我看你在底下挥汗如雨，感觉还挺意外的。我也不完全是你说的那种二十足。我打小啊，就特喜欢这个，看这球一下一下打出去，砸在地上，弹起来，再打出去，觉得这日子过得特别实在。倒是你啊！我看你账号一直在更新，你天天跑各种地方，又拍视频，又搞直播，就为了那点流量粉丝，你值吗？流量怎么了？流量就意味着你被人看到，有人在听你说话，你不是一个人，你可以自己凭本事吃饭。说的好像挺难受的。当然了，最主要的是，这行要是干得好了，既能赚钱，还能出名。而且，最搞笑的是，你在我直播间互动的数据特别好。我老板还说让我来找你组情侣账号，一块运营呢。你们老板脑洞挺大的，不过你也看到了，我呀是职业网球运动员，这可是个正儿八经的工作，哪有时间搞什么直播、啊？放心吧，不找你了。你好好打球吧，也就在这儿看你还能顺眼点。哎
，能入您的法眼，不容易。不过，你那直播少了我这搭档，还能弄吗？放心吧，少了谁地球都照我转。杨安，我刚刚路过你俱乐部，顺便来看你搞怎么样，还不错，好好干，我走了。这我都试过了，我还知道他就是不同意，软硬都不吃。我看，要不我还是别走这个路线了吧。你说咱们再怎么看数据、看流量，那也不能被一个男人绊住呀，对不对？不能被一个男人。有了，这招太好了。冷漠都市女，男人皆过客。我们当然不能被一个男人绊住，我们可以被。我的意思是说。一个男人有可能是你的绊脚石，但两个男人可能就是你的垫脚石了呀。啊 ，K K 姐，什么意思呀？你想让我再去找谁啊？你不用，我们只要突出你有女友感的这个人设就可以了。我这儿正好有一张王牌，阳光、运动、帅气、全能型。你下一条视频直接官宣分手，姐姐给你换个新的，然后把所有的恋爱组合都给你过一遍。桃子、苏克，来，你们过来。来，你们看看，你们俩真的非常有 CP 感，古灵精怪小甜妹，阳光运动大男孩，相信我的眼光吧，你们俩这对 CP 啊，绝对有看点。哎，这张好，摄影老师啊，这张保留啊。桃子，找一个合适的契机，把你跟苏克的情侣照一推，然后你们就可以走。甜宠小情侣的恋爱日常路线，这是非常主流的一种生活流博主号。好，我听 K K 姐的，真乖。去吧，接着拍去吧。嗯。你先点菜啊，我上个洗手间，憋不住煎饼帅，现在网友都什么品？好生活也不用这种程度吧？看什么呢又？没啥，得赶紧吃饭吧，吃完回去训练呢。你点菜了吗？你点，你点。你好你不用上手，我来就好。一会儿张岩在外场交发球，机会难得，你早点结束，好去观摩。向前和向后，才可以借口，不小心走进你。
干嘛？我还得把坏球给挑出来。哎呀，你别管了，我来吧。快去，快点啊！行，那我去了啊。说完了一发，我们讲二发。解二发球的时候，为什么需要站位靠前？因为二发速度相对而言没有那么快，角度也不会那么刁钻，所以你要主动进攻，建立优势。最好的进攻，并不是说你的球打得有多快、多重，而是你要压缩对手的时间。怎么压缩对手的时间？很简单，赢前击球。来，于志远发个球，蒋教教接球。赢前击球，所以，我再给你们示范一下谢谢你。过去这段时间呢，我把重点都放在了职业上面，因为我相信，对于一个俱乐部来说，运动员、教练是最重要的资产。随着张岩教练的加入，目前我们的职业球员已经逐渐走上了正轨，而且还迎来了第一波慕名而来的会员。其实，国内俱乐部的推广，大部分都是依赖着这种口口相传。这波会员的体验感好，他就会推荐给身边的球友。所以，我相信这应该是短期内见效益最快的。这就是职业带动商业。对，长期的规划，我有一个想法，因为我们的商业会员主要分为两大类，团客跟散客。针对散客，我想调整一下他们的汇集制度，包括了储值卡的分级、学识、业余比赛的一个规划。团客我定了几个目标，嗯，幸亏之前跟着您也学习了一些推销的技巧，所以我打算跑跑看。有重点，有层次，按照你的想法去实施吧。谢谢杰总。总是早出晚归，不见人影啊！我训练啊，悠着点儿。你胳膊、腿、后背、后腰的，你哪儿没伤啊？你这加练跟透支运动生涯是最笨的方式。我不透支，我还能有运动生涯吗？我是怕你练残废了。不用管了，我心里有数啊拉客户了吗？啊、哦，明天还是我陪你一起去吧。你一个人
太辛苦了。不用，大家可都跟我举报你了，说你最近练得太狠。我就过来犒劳一下。会有，你上哪儿整的？这一窝海陆空。一个你认识的人，罗念做的。哦，就是罗乐的妈妈。她是一个营养师，也是我闺蜜。她说，运动员练猛了就要多补充优质的蛋白质。我觉得她很像我。你手怎么了？球打多了，有点魔着了。我看看。宋三川，你能不能别这样啊？不管别人说什么，我都坚信你就是我压中的那个宝。但你像现在这样练，身体都垮了，你怎么打球？梁安，谢谢你教我了打网球。你知道吗？转网的这段日子，是我这么多年来最不苦的日子了。以前都是训练，可没有人在旁边等着我，还给我豪华盒饭吃。你说，是不是老天爷准备补偿我了呀？想什么呢你？什么补偿？吃饭。职业生涯毁于一旦了。嗯。拿勺吃。嗯。那我倒也不介意。我看你手还是不疼。你整个鲍鱼不？我不吃。你赶紧吃，一会儿都凉了。啊好。手腕外转，按照他的习惯，应该是打垫脚。没错
怪叫。好像头不用走，落球点二区内角。没人了吧？都不行了，明天加练吧。教练。我可以试一下吗？不能，你没资格。怎么着？是怕我万一得一分自己丢人是吗？好，我给你一次机会。来。发球的时候为什么需要站位靠前？因为二发速度相对而言没有那么快，角度也不会那么刁钻。最好的进攻，并不是说你的球打得有多快多重，而是要压缩对手的时间。怎么压缩对手的时间？很简单，赢前击球，赢前击球。外墙。
go. Shut 